tapi DP-nya 8 juta 249 ribu dan angsurannya 2 juta 789 ribu ini DP dan angsurannya berapa? sekarang kita coba lihat ini DP 9 juta 910 ribu si Agia ini kalau di sini tulisannya DP-nya itu dia ini aku lagi ada di mobil 88 Soekarno Hatta Bandung di sini aku akan membahas memberikan sedikit referensi ya di video ini sesuai di judul yaitu adalah mobil keluarga 5 seater dengan DP murah dari mulai DP nya itu ada yang hampir 5 jutaan sampai paling mahal itu aku nggak akan ngasih referensi mobil yang DP nya di atas 15 juta jadi di sini aku akan fokus memberikan referensi-referensi mobil-mobil murah 5 seater khususnya buat Agia dan Ayla ya dan sebelumnya kalian bisa subscribe dulu channel ini serta bisa ikuti video ini sampai akhir. Oke, pertama ini referensi pertama buat kalian yang butuh mobil 7 seater, eh sorry, 5 seater. Kita belum bahas yang 7 seater, kita bahas dulu yang 5 seater ya untuk di vlog kali ini dan yang 7 seaternya kalian bisa lihat di halaman channel aku itu ada juga aku ngebahas pilihan-pilihan atau referensi mobil 7 seater dengan harga murah, DP ringan dan e, budget seminimal mungkin. Oke, okay, pilihan pertama ini untuk 5 seater ada Toyota Agya TRD Sportivo tahun 2020. Karena kita bisa lihat di sini buat plat nomornya ini bulan 10 2025. Artinya mobil ini dibeli e, registrasinya itu kurang lebih bulan 10 2020 ya karena ini 5 tahun ke depan. E, ini adalah model Agya e, sebelum yang facelift terakhir sekarang. Ini kan di 2022 tampilannya kurang lebih yang baru turun dari dealer itu nggak jauh beda sama ini, cuma beda di lampu sama bagian depannya kan. Jadi kalau misalkan dibilang ini model lama, ya nggak lama-lama juga dan gak jadul-jadul juga, ini masih terlihat kece dibandingkan sama uh, hatchback-hatchback tahun 2015-an atau 2017-an yang udah mulai kelihatan agak lama. Ini masih baru lah kebilangnya. Si Agia ini kalau di sini tulisannya DP-nya itu dia, nih kalian bisa lihat. 14.893.000 dan cicilannya 3.728.000. Ini 4 tahun ya. Transmisi manual 1.200 cc TRD Sportivo yang paling mahal. Sebenarnya yang paling mahal ada Matic sih, cuman kan itu at least cuma pilihan transmisi doang. Nah, kalau misalkan bicara dari keseluruhan bodinya, hmm, ini chatnya kalau misalkan kita lihat mulus, emang mulus. Tapi kalau misalkan e, dilihat lebih detail, ini ada beberapa sedikit sepetan ya. Sepetan yang kayak bekas repairan dikit-dikit. Karena kan yang namanya mobil bekas pasti ada aja nyerempetnya. Jadi kalian kalau misalkan nyari mobil bekas, usahain nyari bukan bekas tabrak. Dalam artian bukan bekas tabrak itu adalah e, tabrak yang gimana dulu, itu adalah tabrak atau kecelakaan besar. Kalau cuma kayak gini, ini cuma sekedar kayak bekas baret-baret terus disemprot lagi, disepet sedikit-sedikit ya ini nggak masalah, karena yang namanya mobil di jalan ataupun lagi parkir, di rumah, di garasi, atau segala macam kadang kegores, dan itu dibenerin sama pemilik lamanya, yaitu wajar aja yang terpenting itu, mobil ini bisa dipastikan bukan bekas kecelakaan besar atau kecelakaan fatal ya, yang sampai penyok atau ringsek bahkan, kalau hanya sepetan-sepetan karena baret-baret tipis itu masih dibilang wajar nah, ini kita juga bisa lihat di sini karet-karetnya masih bagus dan interiornya kayak gini ini cukup lumayan juga ya udah lumayan nyaman untuk bawa keluarga kecil di sini headrest juga baris kedua ini ada tiga jadi proper buat bawa tiga orang ada separator buat nyimpen nyimpan barang dan plafonnya bersih guys yang sering jadi pertanyaan di mobil bekas itu kan plafon kadang kalau pemilik lama jorok itu kan plafonnya kotor ya nah ini masih bersih kalian bisa lihat yang paling sering kotor itu di bagian lipatan-lipatan ya di bagian sini tapi ini masih bersih nggak ada kotor sama sekali nggak ada cacat sama sekali dan juga nih mobil udah disalonkan jadi kalian terima beres dengan DP 14 juta kalau untuk harga cash aku kurang tahu tapi ini nggak akan jauh-jauh dari 100 juta 100 juta lebih dikit lah karena untuk di DP dan angsurannya terhitung murah kalau angsuran udah masuk 4 jutaan Itu biasanya 150an harganya Tapi ini kan udah 3,7 Cuma 3,7 4 tahun lagi Jadi aku rasa ini harganya gak akan jauh dari 100 juta Dan untuk safety dari mobil ini Kalian dapat SRS airbag 2 buah 
di sopir dan penumpang depan klakson kayak gini head unit juga ini udah double din AC pengaturannya lengkap emang belum kayak yang sekarang yang digital ini generasi sebelumnya masih pakai putar-putaran kayak gini tapi ya at least sama aja pengaturannya mah ini cuma speed pen dan suhu sama open close air ini tombol hazard kayak gitu ya ini juga ada audio steering switch dan spion ini kalian udah dapat pengaturan elektrik dari sini walaupun belum ada elektrik retract buat ngelipat kayak gini ya tampilan dari bagian depannya ini jok supir, jok penumpang depan kayak gini kalian bisa lihat masih pada bersih loh ini fabriknya ya karena emang belum terlalu lama juga sih ini mobil baru 2 tahun kan dari 2020 ke 2022 parking brake model hidrolik oke okay. Nih, atapnya catnya masih mulus semua Kayak gitu, ini untuk Toyota Agya TRD Sportivo tahun 2020 DP 14 juta Dan ada lagi yang lebih murah dari ini Sekarang kita coba explore lagi Ini aku akan bawa kalian ke unit yang lebih murah lagi Ini ada Daihatsu Ayla Kalau yang itu kan 1200 cc DP 14 juta tahun 2020 Nah kalau misalkan kalian pengen DP yang lebih murah Dan cicilan yang lebih murah Kalian bisa uh, sedikit menurunkan speknya Ke Daihatsu Ayla ini Ini adalah Ayla 1000cc Tahunnya adalah 2018 Bisa dilihat ya Ini di registrasinya ini adalah 08 uh, 2023 Perpanjangannya nanti berarti kurang lebih mobil ini dibeli 2018 beda 2 tahun sama yang tadi yang kuning ini DP 9.910.000 dan angsurannya 3.24.000 4 tahun uh, 9.900 10 juta ya kita hitungnya berarti bedanya kurang lebih sekitar 4 juta sama yang kuning ini dan cicilannya beda 700.000 yaitu up to you sih sebagai referensi kalian Cuman bedanya kalau untuk di sini itu dia belum ada safety airbag. Belum ada safety airbag kiri kanan. Kalau klakson sama. Kalau untuk spion juga pengaturan sama, belum ada untuk melipat, baru ada untuk mengatur kaca doang. Sisanya sama sih. Head unit sama-sama double din. Udah ada USB AUX serta CD juga, cuman beda tampilan aja. Kalau yang di sebelah sana kan yang tadi warnanya hitam ya. Kalau ini finishingnya silver, tapi secara fitur ya sama aja. AC juga secara fitur sama aja, kayak gini ada open close air, manual transmisi juga, kayak gini. Dan ini untuk parking brake, cuman untuk kursi jok ini emang beda finishingnya. Tergantung selera sih, tapi dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama bahannya belum kulit fabric kayak gini. Cuman beda bahan, sorry beda corak doang, kayak gitu. Kelengkapan yang lainnya sama, cuman bedanya ada di belakang. Oke. Perbedaannya ada di sini. Kalau yang tadi kan headrestnya cuma ada tiga ya, kalau ini hanya ada dua. Tadi tiga, ini dua, tengah sini nggak ada. Kalau plafon sama-sama bersih, ini kalian nggak perlu meragukan lagi yang namanya plafon. Dan ini udah di salon. Kalian bisa lihat ya, karpet juga full, semuanya bersih, ada emboss agi ya di sini. Nah, ini agak sedikit kotor, tapi kalau misalkan kalian ke sini nanti begitu serah terima unit pasti disalonin lagi. Jadi lebih bersih. Oke ya, berarti udah dua uh, agia yang kuning DP 14 juta, cilan 3,7. Yang ini Ayla DP-nya 10 juta, 9,9 kita hitung 10 juta. Angsurannya 3 jutaan. Dan aku tadi lihat e, satu unit lagi di sebelah sana itu ada Ayla warna silver ya tahun 2014 dan DP-nya itu cuma sekitar 8 jutaan. Sekarang kita coba explore ke sana. Ntar kalau udah aku kalau aku udah sampai sana ntar aku shoot lagi, oke? Okay? Nah ini yang aku maksud e, Daihatsu Ayla di plat nomornya tertulis bulan 4 2024 kurang lebih ini adalah tahun 2014. Coba kita lihat Bener atau enggak Yes, bener Ini 2014 Harga 102 juta Tapi DP-nya 8 juta 249 ribu Dan angsurannya 2 juta 789 ribu 
4 tahun 47 kali berarti 4 tahun ya berarti ya benar kurang satu cicilan 47 harusnya 48 tapi biasanya udah registrasi satu cicilan makanya 47 ya taruhlah 4 tahun nah ini warna silver 1000 cc kalau yang tadi kan uh, unit kedua yang kita bahas itu adalah Ayla 1000 cc 2018 ya barusan yang warna abu itu yang sebelah sana sama-sama 1000 cc mesinnya sama output yang dikeluarkan sama yang paling murah saat ini yang aku temukan adalah ini tapi ntar kita coba explore lagi apakah ada yang lebih murah lagi atau enggak e, tapi kalau misalkan kita lihat di sini untuk mesin terlihatnya aman ya ini aman dan kayak rangka-rangka samping sini juga ini aman sih nggak ada bekas las-lasan nggak terlihat bekas kecelakaan besar bisa terlihat di sini terus di bullheadnya juga ini aman ini bullheadnya masih aman ya masih ada lubang-lubangnya dia bulat sempurna sampai ke bracket headlamp di sini aman-aman aja kelihatannya gitu cuman kalau dari kap mesin ini uh, kita bisa lihat oh ini aman juga deng kelihatannya ini oh enggak ini kotor doang ternyata aku kira ada bekas repair di sini tapi kurasa enggak sih ini bukan bekas kecelakaan hebat karena di sini list listnya masih oke okay dan lubang-lubang bulat-bulatnya ini masih rapi nih enggak enggak keriting ya cuman ini kayaknya habis disemprot atau gimana ya tapi tidak ada indikasi bekas kecelakaan hebat bukan bekas kecelakaan besar kalau kita lihat dari ujung-ujung bumper sih ini pastinya sebelah sini Uh, udah ada yang disepet ya tapi nggak kelihatan ini kelihatannya ori-ori aja cuman ya aku juga nggak yakin kalau mobil ini belum pernah disepet selama dari 2014 ke 2022 berarti kurang lebih uh, 6, 7, 8 tahun ya pasti yang namanya mobil ada senggolannya dan lain sebagainya jadi kalau kalian beli mobil bekas tips dari aku itu jangan ribet jangan uh, mempermasalahkan yang namanya cat tidak ori di bagian bemper-bemper ujung-ujung bemper karena emang begitu hukumnya yang namanya mobil di jalan dipakai ya pasti ada aja baretnya pasti ada aja pernah kena cat ulang atau kayak gimana selagi cuma sedikit ya diwajarkan aja gitu asal bukan bekas kecelakaan hebat untuk fitur sama-sama ini dia uh, spionnya udah elektrik walaupun belum elektrik retrack dan ini head unitnya sama fiturnya sama, kelengkapannya sama. Pengaturan AC-nya di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di yang tadi, yang tahun-tahun tinggi itu kan ada open close air, di sini nggak ada. Ini cuman speed fan dan suhu doang. Tombol hazardnya naik ke atas. Dan ini adalah tipe otomatis. Yang tadi kan manual semua ya. Ini yang otomatis transmission. Dia otomatisnya konvensional 4 speed. Ini parking brake model tarik. Selebihnya sama. Pengaturan power window dan lain sebagainya sama. Cuman ini lagi-lagi aku bilang plafonnya bersih. Jadi di sini tuh rata-rata plafon bersih semua, sampai kelipatan-lipatan sini itu bersih. Ya emang nggak sebersih yang tadi sih, cuman ini masih kategori bersih, bukan kategori yang kotor-kotor banget. Gitu ini atasnya. Daihatsu Ayla 2014 tipe X. Tipe X 2014. Ini tipe X itu yang paling mahal pada saat itu karena belum ada tipe R. Dari 2014, dari pertama Ayla keluar sampai 2017 ya, 2017 itu baru ada tipe R. Baru ada tipe R yang 1200 itu 2017. Sebelum-sebelumnya yang seperti ini, 1000 cc. Ini ya, kalian bisa lihat keseluruhannya. Ini cocok juga untuk menjadi mobil keluarga 5-seater. Sekarang kita coba cari lagi yang 5-seater apakah masih ada atau tidak yang lebih murah dari ini. Aku akan coba cari ke arah sana Nanti kalau aku nemu lagi aku akan kabarin ke kalian Guys guys FYI Itu kan yang tadi yang Ayla Silver itu harganya 102 juta ya Dia DP 8 juta dan angsurannya itu 2, 2, berapa ya tadi? 2,7 kalau nggak salah Nah ini ada Agia 97 juta Berarti otomatis angsuran dan DP nya akan lebih murah Kita nggak tahu sih DP nya ini lebih murah atau enggak Tapi yang jelas Secara angsuran pasti lebih murah karena ini beda Kurang lebih 5 jutaan 97 yang itu 102 
Ya, jadi ini mobil ke termurah keempat di sini yang aku lihat five seater masih dalam spesies yang sama karena e, masih peragia dan ailaan belum lihat unit lain manual transmission yang tadi kan matic ini manual tahunnya 2015 lebih muda sedikit daripada yang tadi kenapa yang tadi lebih tua tapi mahal biasanya kan yang lebih mahal itu Toyota ya apalagi tahunnya lebih lebih muda gitu loh yang tadi itu kan Ayla tahun 2014 artinya lebih lebih tua dong dari ini ini kan 2015 ya tapi kenapa yang itu lebih mahal karena itu matic automatic transmission sedangkan yang ini itu manual transmission kalau buat mobil ini dia udah dapat airbag beda sama yang tadi ini udah dapat airbag klaksonnya kayak gini sama kelebihannya Toyota tuh kayak gitu Toyota tuh biasanya memberikan safety yang lebih daripada Daihatsu dan untuk kondisinya kita lihat ya ini kita lihat dari mulai mesin dan bagasi nah ini bagian baris keduanya kalau kursi ini jujur rapi dan ini ori ya nggak ada sobek juga kalau plafon ya normal bersih kebilangnya walaupun emang tidak sebersih mobil baru ya karena ini udah dipakai tapi kalau kalian mau salonin lagi ini bisa lebih bersih lagi ini cuma kotor doang nggak ada sobek atau lecet gitu ya dan kalau kita lihat nih dari mulai bagasi nah ini masih main hidroliknya kita lihat mesin ya nah ini mesinnya juga terlihat aman nggak ada indikasi bekas kecelakaan berat ini ada tambahan alarm dan kap mesinnya juga ini mulus banget nggak ada bekas repair bullhead juga sama serta buat cat nggak ada baret ya biasa kalau misalkan di dealer-dealer seperti ini emang mobilnya udah didandanin jadi kalian terima beres nggak ada minus lagi buat di cat ini udah rapih semua semua rapih rapih no baret sedikit pun keren ya oh ya ini udah ganti finishing nih ini asalnya tuh dari bawaannya tuh ini aku tahu ini tuh chrome mungkin sama pemilik lamanya ini di stikerin item ya tapi ya oke okay. ini masih ori full dapat airbag spion sama kayak yang tadi untuk DP dan angsurannya nanti aku ini ya tulis semuanya di deskripsi aku akan tulis DP dan angsuran mobil yang udah aku bahas dari tadi kurang lebih empat ya Agi yang kuning Terus Ayla yang warna abu-abu Ayla yang silver dan ini Itu semua DP angsuran beserta harganya Akan aku tuliskan di deskripsi Kalian langsung baca aja Dan kontak marketing ada di sana Gak perlu khawatir Kita explore lagi Kali aja nemu mobil yang lebih murah Nah ini banyak ya di sini Spesies Ayla dan Agia Nissan March nih belum ada harga yes betul ya kayaknya baru segitu doang untuk yang five seater yap ini aku balik lagi di tempat yang tadi pertama yang bahas Agia TRD sepertinya untuk uh, referensi mobil five seater dengan DP murah di bawah 15 juta ya Bahkan sampai ada yang 8 juta Kayaknya cukup baru sampai di Agia dan Ayla doang Karena untuk LCGC ini cukup populer Dan sangat banyak yang pakai Dan di sini juga masih banyak Dan lagi ada itu adalah Agia dan Ayla doang Yang DP nya murah-murah Aku nggak lihat ada Karimun dan lain sebagainya Karena kalau Brio masuknya udah kebilang mahal ya Karena Brio itu harganya ya di atas ini emang Terus seperti yang tadi aku bilang di awal video, ini kan aku ngebahas itu di mobil 88, tapi nggak terpaku di sini. Kenapa aku berani menyebutkan bahwa mobil yang ini adalah DP-nya sekian, yang ini DP-nya sekian, dan yang sana DP-nya sekian, cicilan sekian. Sebenarnya tidak terpaku untuk di mobil 88 aja. Ini sebagai referensi kalian untuk mencari mobil di luar, bahwa mobil ini dengan tipe ini di pasaran akan e, segitu-gitu juga, nggak akan beda jauh. Contohnya yang ini tadi. Ayla Abu ini kan tadi aku sebutin itu DP-nya 9,9 dengan cicilan 3 jutaan 
ya berarti di pasaran lain itu dia juga akan sama harganya nggak akan beda jauh dari sini begitu juga yang ini ini DP 14 juta cicilan 3,7 4 tahun terus yang tadi di sana itu kan DP 8 juta cicilannya 2 juta 700 terus yang merah lebih murah lagi nah itu sebagai perbandingan aja karena kan nggak mungkin ya takutnya kalian ada yang nonton dari luar kota juga nggak tinggal di Bandung karena ini kan mobil 88 Soekarno Hatta Bandung nah takutnya kalau untuk kalian yang tinggal di luar Bandung nonton juga video ini nah ini maksudnya itu tidak terpaku untuk yang ada di sini aja tapi untuk pasaran-pasaran lain juga di dealer-dealer lain bahkan hampir seluruh Indonesia selisih harganya nggak akan terlalu beda jauh jadi untuk referensi aja bahwa mobil-mobil yang aku sebutin barusan Agia Ayla dengan tipe yang berbeda-beda itu harga pasarannya kurang lebih segitu 